Сегодня мы вам представим программы магистрские по зарубежному регионоведению против Китай, Ближний Восток. И сначала я немножечко расскажу вам о нашем университете. Если кто-то у нас еще не был и так, Антимирова Ксения, добрый день. Тоже рады вас видеть. Если кто-то еще не был у нас, да, то расскажу немножечко о нашем университете. Также в моих словах можно будет убедиться 7 апреля по адресу Миклуха Маклая, дом 6. У нас пройдет день открытых дверей, начиная с 9 утра. Тоже будем рады вас видеть. Вы сможете познакомиться с нашим университетом и посмотреть, прогуляться по территории, поговорить со студентами и задать вопросы, которые, возможно, у вас возникнут за это время, которые, может быть, вы еще не задавали. Что касается Российского университета дружбы народов, да, наш университет существует в середине прошлого века. Изначально его миссия была именно воспитание и образование для иностранных граждан, да, граждан из развивающихся государств. И на данный момент мы являемся одним из топовых российских вузов и по ряду показателей, и в первую очередь, конечно, по интернационализации. Что касается э, статистики, статистики да, немножечко о статистике, Здесь вы видите основные показатели нашего университета да, по структуре вуза, по количеству студентов, которые у нас обучаются. У нас не только факультеты входят в состав Российского университета дружбы народов, но еще и институты, и академии. При этом Российский университет дружбы народов действительно ну, классический университет, в котором преподаются и гуманитарные науки, и естественные, и технические что позволяет нашим студентам действительно владеть широким и ассортиментом различных навыков и компетенций, и также получить образование да, на высшем уровне по той специальности, которой уже больше у него лежит душа. У нас обучается достаточно много студентов, порядка 28 тысяч человек, это и российские, и зарубежные граждане, в примерном соотношении 70 на 30. И, как вы видите, у нас уже более 90 тысяч выпускников, которые живут не только в России и работают, но еще и за рубежом в различных странах мира. Они у нас отовсюду, из каждого уголка нашей большой необъятной земли. Собственно, 155 стран мира представлены в одном университете. То есть вы можете познакомиться почти с каждой страной, обучаясь в РУДН. При этом это не только яркие представители своих стран, но и различных национальностей, их более 500 в Рудене. При этом у нас, как правило, у каждой страны существует свое землячество. И вы можете не только, собственно, учиться вместе с этими студентами, но еще и познавать другие культуры, языки уже непосредственно через общение со своими одногруппниками. Помимо всего прочего, у нашего университета существует ряд весомых преимуществ перед другими вузами, которые позволяют нашим выпускникам быть далее конкурентоспособными и на рынке труда, да, и при дальнейшем, на дальнейшем жизненном пути, скажем так. Это в первую очередь право устанавливать собственные образовательные стандарты, да, которых указано в презентации, если вы видите, то есть на базе государственного стандарта мы разрабатываем собственный, уникальный, который специально предназначен для наших студентов, да, с их, в связи с их потребностями, интересами, для того, чтобы дать более полную картину по той или иной специальности. Далее это самостоятельно присуждать ученые степени. Такое право у нас появилось недавно. То есть на базе нашего университета в ближайшее время начнут проводиться защиты, и которые будут апробироваться только в РУДН, да, не подавая в высшую аттестационную комиссию документы. То есть вы таким образом полностью проходите защиту в Российском университете дружбы народа. Безусловно, это приложение, общеевропейское приложение европейского образца, диплома САПОМА, который также выдается нашим выпускникам и позволяет им в дальнейшем засчитывать успеваемость за рубежом, да, без академических справок, там, других выписок, а считается за 
документ, который принят, соответственно, в Европе. Далее, это один или три диплома переводчика. Все зависит от вас. Вы можете также взять как программу дополнительного образования второй, третий иностранный язык и также получить диплом государственного образца, то есть одно из ваших высших образований. Далее, что касается нашего факультета. Факультет наш достаточно молодой, он был образован в 1996 году. Возглавляет его Владимир Анатольевич Цыг, доктор философских наук, профессор. Собственно, он был, факультет был преобразован из историко-филологического факультета, поэтому имеет гуманитарную направленность и специализацию. Вы видите науки, которые представлены среди специальностей нашего факультета и направления, собственно. Что касается вот политических наук, у нас здесь широкий спектр специальностей, это политология и международные отношения, и, соответственно, зарубежные регионоведения, которые несколько, можно так сказать, новая специальность, да, вообще в образовании в России, но и специальность, которая пользуется достаточно популярностью среди бакалавров и среди магистров. Собственно, на нашем факультете также работает порядка 15 кафедр. Подготовку по зарубежному регионоведению ведет кафедра теории и истории международных отношений, собственно, где у нас преподаются и международные отношения. Поэтому профессорско-преподавательский состав и контингент студентов, он принадлежит одной кафедры. Как правило, на направлении зарубежного регионоведения у нас преподают не только преподаватели кафедры теории истории международных отношений, но и представители научно-исследовательских институтов, да, институт Дальнего Востока, институт Африки, Российской академии наук, да, МГИМО, МГУ и другие ведущие вузы, также представители других ведущих вузов ведут дисциплины в рамках магистратуры зарубежной регионоведения. Что касается кафедры теории истории международных отношений, то это самая крупная кафедра на нашем факультете. У нас порядка 600 студентов обучается, это и по направлению международные отношения, и зарубежные регионоведения. И кафедра, ну, Одна из, может, так сказать, самых масштабных. Сейчас я передам как раз слово своим коллегам с кафедры теории истории международных отношений, которые подробно вам расскажут о двух программах по направлению зарубежной регионоведения. Это доктор исторических наук, профессор Константин Петрович Курылев. Он вам, может быть, уже знаком по программам по международным отношениям. И наш молодой кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Чекризова Ольга Сергеевна, она также расскажет о программах. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте. Начинаем нашу работу. Сначала я расскажу вам о направлении подготовки зарубежной регионоведения профиль Китай. А затем Ольга Сергеевна расскажет вам о Ближнем Востоке, поскольку является специалистом по этому региону. Вообще, прежде чем мы познакомим вас непосредственно с данными двумя профилями зарубежного регионоведения, несколько слов о том, что такое вообще зарубежное регионоведение, поскольку даже в нашем университете это достаточно новое направление подготовки, Пять лет оно реализуется, пять лет мы готовим специалистов для бакалавров и магистров, соответственно. Разные смыслы вкладываются вот в это понятие регионоведение, регионоведение, регионовед, специалист в области зарубежного регионоведения. Самое простое объяснение – это человек, специалист, который досконально знает какую-то страну или же регион. В нашем случае мы ведем речь о конкретной стране, то есть о Китае и о регионе Ближнего Востока. То есть, если вчера мы представляли программу по международным отношениям, в рамках которой специалист достаточно узкого профиля по внешней политике, по международным отношениям дипломатии готовится, то в рамках зарубежного регионоведения 
мы готовим специалиста широкого профиля. Он не просто знает историю Китая, например, культуру Китая или Ближнего, Ближнего Востока, а и его внешнюю политику, и правовые нормы, и экономические какие-то особенности, связанные с ведением бизнеса в этой стране и так далее. То есть в данном случае, когда мы принимали решение об открытии руководства нашего университета, принимало решение об открытии направления зарубежного регионализма, руководствовались потребностями рынка труда. А эти потребности заключались как раз в том, что рынок хотел получить от образовательных учреждений специалистов вот по тем направлениям, регионологическим направлениям, с которыми у нашей страны сегодня очень тесные отношения, политические, экономические и все прочие. Вот. Теперь непосредственно обратимся к направлению подготовки Китай. Значит, что касается Китая, то здесь ситуация следующая. Учебный план по данному направлению представляет собой набор дисциплин, в рамках которого 50% это обязательные дисциплины и 50% выборные дисциплины. Соответственно, студент, магистрант имеет возможность формировать собственную образовательную траекторию, подбирая те дисциплины из учебного плана, которые ему необходимы для будущей профессии. Соответственно, делая упор допустим, либо на экономическую составляющую в плане изучения Китая, или же на юридическую или какие-то еще. Преподаватели, это и сотрудники нашей кафедры, как уже Евгения Владимировна сказала, и ведущие сотрудники других профильных структур, в первую очередь Института Дальнего Востока, Плюс нужно сказать, что мы сотрудничаем и с нашими партнерами на других факультетах, на других кафедрах, которые отдельные дисциплины предлагают, мы включаем их в учебный план, и, соответственно, магистранты тоже имеют возможность их изучить. Что это дает? Это дает междисциплинарность. То есть само по себе регионовидение, и в данном случае профиль Китая является междисциплинарным. Ну и подготовка с учетом ориентированности преподавательского состава тоже является междисциплинарной. Важно отметить, что при поступлении в магистратуру зарубежного регионоведения по профилю Китай обязательно нужно знать китайский язык. Это ключевое требование для поступающих. Уровень подготовки, уровень знаний китайского языка должен составлять пятый уровень. пятый уровень. Почему это так важно? Потому что поскольку магистратура это носит характер научной, научно ориентированной магистратуры, конечно же, вам необходимо будет изучать предметы, в первую очередь, с опорой на источники и на литературу на китайском языке. И, соответственно, вам необходимо для того, чтобы знакомиться с современной научной литературой, периодикой, ведущими журналами, китайскими, не только знать, в первую очередь, китайский язык. У вас будет возможность изучать и другой язык в магистратуре. Желательно, конечно, чтобы он не был восточным, чтобы хоть как-то облегчить себе учебную жизнь и учебный процесс. Ну, наверное, вы сориентируетесь и европейский язык выберете в качестве второго. А имеется практика на этом направлении, как и на всех прочих направлениях. А практика осуществляется в, на ведущих наших базах, которые мы предлагаем, а в том числе с нулевым Никита никак, да? никто не будет здесь как вы понимаете, в группе, сильной группе, извиняюсь, подтягивать вас, да, учебный процесс, он не предполагает этого. Поэтому ни с нулевым китайским, ни с нулевым арабским здесь, да, наверное, другое какое-то направление нужно для себя подобрать. Так вот, что касается, это я ответил на вопрос нашего слушателя. Что касается практик, то практика и педагогическая, и преддипломная практика, 
Несколько недель на них выделяется в рамках учебного плана. Студент занимается исключительно, исключительно данным видом работы, то есть никаких занятий в этот период у него не проводится, он включен исключительно в свою практиканскую работу. Особенно это важно на завершающем курсе, когда идет подготовка дипломной работы. Ну и что касается трудоустройства, то по трудоустройству ситуация следующая. Я уже сказал, что когда направление открывалось, ориентировались на конкретный спрос. Он был, он есть и он будет. Китаисты нужны, специалисты по широкому профилю знаний Китая необходимы, причем не только здесь, в России, но и там, в том числе в Китае, представляющие российские интересы в торговых представительствах, в каких-то бизнес-структурах, эксперты, политические аналитики по, по данному региону, по данной стране. С учетом того, той роли в современном мире, которую занимает Китай, которую играет Китай, и, очевидно, будет усиливать свои позиции и далее, он уже в экономическом плане номер один практически политические возможности его тоже постоянно увеличиваются. Соответственно, интерес к нему в плане взаимодействия с ним, а это ближайший наш сегодняшний партнер и, можно сказать, даже союзник, конечно, будут возрастать. Особенно с учетом тех сегодняшних отношений, которые у нас складываются с Западом, с США, с Европейским Союзом. Китай здесь дает нам те возможности, которые можно реализовать в широком плане. Что касается да, вот Никита задал еще один вопрос. Выбрать европейский регион. На нашей кафедре только вот эти регионы, которые мы сегодня вам представляем. Европейский регион мы, соответственно, не реализуем в качестве программы. А арабский регион, точнее Ближний Восток, представит Ольга Сергеевна. Еще раз добрый день, слушатели, как видно, не половину. Да. Я бы хотела рассказать про профиль Ближний Восток, поскольку сама а стараюсь его постичь уже, наверное, лет 10. А, и стоит отметить, что часть информации, естественно, актуальна. То, что говорил Костин Петрович в плане выборности дисциплин, а, в плане востребованности, я бы даже сказала, а, превышает, наверное, не обидятся наши коллеги-китаисты, а, превышает дефицит арабистов, поскольку... С одной стороны, кажется, что и публикации по региону Ближнего Востока в связи с его а, такой отстратой ситуацией в нем чрезвычайно высока. Тем не менее, присутствует дефицит специалистам а, со знанием арабского языка. Вот. И, собственно, на нашем профиле Ближний Восток, конечно, акцент делается на арабистах и именно на арабских странах, хотя изучается и Турция, и Иран, и Израиль, как неотъемлемые части региона, да, у которых была общая историческая судьба. А, значит, нужно также отметить, что на всех программах, в частности на а, регионоведении профиль а, а, Ближний Восток, присутствует возможность языковой практики за рубежом. А, время регулируется в соответствии с договоренностью с вузами, партнерами. Это может быть и один семестр, четыре месяца, и могут быть какие-то краткосрочные, месяц-два стажировки. И страны, которые, с которыми имеются партнерские отношения, это Ливан, Ливанский государственный университет. Сейчас ведется работа и переговоры по подписанию рабочих программ и установлению возможности открытия программы двух дипломов. Это перспективные такие замыслы нашего факультета. А также это марокканские университеты, город Фес, Мухаммадия. А, и а также есть связи с Египтом, с рядом университетов Египта. Но правда были сложности с авиасообщением, да, возможно, если они будут в ближайшее время окончательно решены, все проблемы в российско-египетских отношениях, возобновиться и сотрудничество с Арабской Республикой Египет. Изучаются дисциплины на данном направлении тоже очень разного профиля, разные, начиная от этнопсихологии, постижения специфики менталитета народов, проживающих в регионе, там порядка 
там, даже сложно сказать, до порядка, наверное, 300 этносов представлены. Конечно, в рамках учебного процесса невозможно практически, но мы стараемся приблизиться, да, по крайней мере, титульные, самые многочисленные этносы изучаются. Это этикет, особенности ведения переговоров и дипломатических, и в рамках сотрудничества по линии бизнеса. Изучается, естественно, конфессиональный компонент, поскольку без знания религии, в первую очередь ислама, также невозможно полностью и компетентным быть по данному региону. И, конечно, вот предоставляется выбор, где вы сами корректируете ваш учебный план в соответствии с научными интересами, так же, как вы сами избираете себе тему для вашего магистрского исследования. Что еще стоит добавить, может быть, сориентирует вопросы. А, вопросы Следующие. уже пошли, да. смотрю, но они скорее всего для Евгения Владимировна. Об, общего характера. Mm -hmm. Но по поводу отсрочки мы можем сказать, что да, отсрочка предоставляется, конечно же. Что касается того, как определяется уровень китайского языка, то вот беседовавшая ранее с вами Евгения Владимировна Журавлева, она как раз наш профильный китаист на кафедре. И она, да, ответит на этот вопрос. То же самое касается и общежития. Она просто более плотно этим темой не занимается, поэтому более компетентна. Какие-то вопросы по учебному процессу, по практикам? Есть ли у вас, коллеги? Ну, если нет, или они появятся, мы на них ответим. Да? А сейчас вернем слово Евгению Владимировне и будем рядом с вами и далее сегодня. По поводу льгот, да, это к Евгению Владимировне. Пожалуйста. Добрый день еще раз, дорогие слушатели, дорогие абитуриенты. Я сейчас расскажу вам по процедуре поступления, параллельно пытаюсь ответить на вопросы, которые здесь, собственно, прозвучали, а затем по поводу трудоустройства передам слово снова Ольге Сергеевне, так как она, она занимается трудоустройством выпускников, и она подробно расскажет, где могут, собственно, учиться, работать наши выпускники, да, и еще студенты, магистраты, которые проходят практику, и ответит на вопрос Никите. Что касается процесса поступления, да, об этом неоднократно уже говорилось в ходе наших э, вебинаров, да, но я не устану это повторять, буду об этом повторять и повторять, пока вы к нам не придете в приемную комиссию, да, и не подадите документы, не попробуйте, не пытаетесь поступить в нашу магистратуру. Мы э, начинаем свою работу 20 июня этого года. Э, Начнем прием документов собственно, на бюджет, закончим 20 июля ровно через месяц. Затем будет экзаменационная неделя, с 21 по 26 июля будет определен день экзамена для абитуриентов, которые хотят поступить в магистратуру, и проведен сам экзамен. Собственно, что касается контрактной формы обучения, то здесь у нас будет, здесь у нас с вами будет, Прием документов до 28 августа, то есть времени еще будет достаточно. Но э, я думаю, что нужно будет пытаться, в первую очередь, поступить, конечно, на бюджетную форму. Что касается документов, которые необходимы для поступления, это в первую очередь копия либо оригинал вашего диплома о высшем образовании с приложением, это копия вашего удостоверения личности, то есть это... Паспорт, как правило, да, с главной страничкой, с пропиской и 4 фото для ваших зачеток, для ваших студенческих. Это, в принципе, все документы, которые требуются для поступления. Безусловно, при поступлении в магистратуру есть ли какие-то льготы после службы в армии. Вижу вот вопрос от Селены Ивана. При поступлении в магистратуру, к сожалению, льготы не предусмотрены. Да? Но вы, подавая документы при поступлении в университет, можете приложить ваше личное дело в принципе 
копии всех удостоверений о достижениях. Да? Может быть, это ваш список ваших научных публикаций. Может быть, выступление, участие в модельном движении да, по международным отношениям. Может быть, еще какие-то заслуги, спортивные, культмассовые и тому подобное. Все вы это можете приложить, подавая документы. Но э, определять, собственно, поступление ваше, поступили вы или нет, будут ваши баллы, заработанные в рамках междисциплинарного экзамена. Экзамен будет проходить, как правило, пишется порядка 4 часов. Проходит он в письменной форме, это 4 вопроса на максимум 100 баллов. То есть также будет формироваться рейтинговый список. То есть по количеству баллов от большего к меньшему. Что касается иностранного языка, вот был вопрос по поводу нулевого китайского языка, будет, был вопрос, как определяются знания HSK, соответственно, да, насколько. Но опять же, во-первых, вы можете приложить сертификат HSK в папку. Во-вторых, даже у нас не проводятся экзамены по языку и собеседования в частности, но по зарубежному регионоведению наши студенты продолжают изучение профильного языка китайского. И, соответственно, если у вас будет недостаточный уровень, то вы не сможете продолжать его учить. Если у вас не будет достаточного уровня, то вы не сможете читать не только литературу на китайском языке, но и новости, которые требуются, да, и, соответственно, быть в курсе всех событий происходящих. Тем более на зарубежном регионоведении у нас преподают, соответственно, преподаватели, которые отлично владеют китайским языком и которые ну, требуют у студентов чтения китайских научных исследований да, и соответствующих публикаций. Поэтому думаю, что не с пятым уровнем будет сложно. Поэтому желательно наличие хотя бы пятого языка для того, чтобы вы были уверены в своих силах. Что касается э, предоставляется ли общежитие. Э, по поводу общежития. Для бюджетников, собственно, э, у нас ограничено число э, мест в общежитии. В прошлом году для бюджетников было выделено порядка трех мест собственно, там порядка трех-четырех мест в общежитии, это очень мало на весь факультет. Собственно, здесь достаточно сложный момент, потому что у нас вуз интернациональный, да, мы сейчас увеличиваем прием набора иностранных граждан, и, соответственно, они в общежитии также нуждаются. Но Российский университет дружбы народов использует максимально свои возможности, и вот если вы приедете к нам 7 апреля, то сможете убедиться в этом Сами. У нас сейчас строится еще один новый корпус общежития, который обещают запустить как раз к лету. Строится он достаточно быстро, и это дает возможность, да, ну, не гарантировать, но по крайней мере надеяться на то, что количество мест в общежитии для магистрантов в частности будет увеличено. Что касается контрактных магистрантов, соответственно, они, у них есть преимущество, их, соответственно, селят в общежитии без проблем. Что касается э, еще вопросов о поступлении, есть ли еще какие-то вопросы? Может быть, я на, по процессу подачи документов, когда к нам прийти, что сделать? Нет вопрос. Так, Никита что-то написал, но написал на английском языке. Поступает так же, как и на бакалавр. Это вы что имеете в виду? Поясните, пожалуйста. Вы, наверное, про общежитие имеете в виду. Что касается вопроса Ивана по стоимости обучения. Стоимость обучения у нас 
установлены на данный момент, но еще будет корректироваться. Могу вам озвучить цифру, которая у нас будет, соответственно, пока что. Да, вот она озвучена, 267 тысяч рублей в год. Но, возможно, корректировка стоимости еще до начала приема документов. Правила поступления только на сдачу внутреннего экзамена. Нет, не так же, как на бакалавриат, потому что у нас для бакалавров не предусмотрено внутренних испытаний, кроме тех, кто поступает у нас из-за рубежа и, соответственно, на, после окончания колледжа или техникума, не специальное высшее образование, специально профессиональное образование, соответственно, мы внутренние экзамены для бакалавров не проводим. То есть мы принимаем только результаты ЕГЭ. Если у нас есть такие слушатели здесь, да, то мы ждем ваших итогов ЕГЭ, и только по этим баллам мы будем принимать вас. Так, ко мне вопросы еще есть какие-то? Если ко мне вопросов нет, то э, на этом слайде вы можете увидеть мои контакты. Если вдруг возникнут вопросы вдруг, после ваших раздумий, вы можете мне написать и задать этот вопрос непосредственно мне. Также мы вас ждем 7 апреля на день открытия дверей, для того, чтобы познакомиться с нашим университетом. Напомню, он пройдет 7 апреля с 9 утра в, сначала в главном корпусе Российского университета Дружбы Народов. Это по адресу Миклуха, Маклая, дом 6, это метро, либо Беляева, либо Юго-Западная. И... Позже у вас будет возможность встретиться с деканом факультета, с заведующими кафедр и уже поговорить с ними конкретно по каждой специализации, по вопросам, которые у вас, может быть, к 7 апреля созреют. И, собственно, погулять действительно по территории, так как территория у нас уникальная у нашего университета. Собственно, посмотреть на строящиеся общежития, да, посмотреть на суд городок и на, может быть, даже процесс обучения, в принципе, также взглянуть, потому что у некоторых студентов тут занятия по субботам. Да, то есть вы сможете все увидеть своими глазами. Сейчас передам слово Ольге Сергеевне снова, и она ответит на вопрос по поводу трудоустройства. Да, уважаемые слушатели, я возвращаюсь отвечать на вопрос касательно трудоустройства. Я конкретно отвечаю за эту деятельность на кафедре. Каждую неделю, в пятницу, департамент по трудоустройству общего университетки рассылает по таким ответственным, как я, актуальные вакансии, которые, на которые каждый заинтересованный студент или потенциальный выпускник, да, если это уже последний курс, может подать заявку, ваше резюме оставит, задать все вопросы. И каждый э, пятница-понедельник происходит рассылка через старост по выпускным курсам. Э, в магистратуре э, рассылка производится и для первого, и для второго курса. Причем там есть вакансии э, для студентов и для уже почти выпускников. Там есть информация о стажировках в различных крупных компаниях. Стажировки, конечно, регламентируются да, и согласуются индивидуально с работодателем, поскольку, как правило, стажировки не прописаны в учебном плане, в отличие от практик. Но стажировки дают также большие возможности, и, возможно, это лето или время каникул, когда вы можете себя проявить, той или иной компании и там уже закрепиться, получить предложение о трудоустройстве. Кроме того, проходят регулярно, примерно один раз в семестр, такие дни карьеры, встречи, мастер-классы с представителями различных компаний, государственных учреждений, на которых тоже можно присутствовать, причем вы можете ходить не только на встречи нашего факультета, ну и какие-то смежные факультеты, которые также проводят открытые мастер-классы, приглашают спикеров, 
в этих мероприятиях вы можете принять участие, взять контакты, задать необходимые да, интересующие вас вопросы. В принципе, поскольку нет у нас уже как в Советском Союзе распределения, да, факультет и университет максимум оказывает поддержки в информировании студентов и выпускников о вакансиях. Дальше, конечно, сопровождают да, до определенного этапа процесс трудоустройства. Более того, даже а, организуются такие небольшие а, узким кругом мастер-классы по прохождению а, интервьюирования с работодателем. То есть это вам а, может оказать всяческую помощь в прохождении собеседования. Вот такие есть возможности. Вакансии, как я уже сказала, регулярно обновляются. Есть партнерские соглашения. Эти вакансии не с Headhunter, а да, с какого-то еще сайта. С вакансиями. Вакансии попадают напрямую. Иногда даже не завешиваются никуда, потому что есть фирмы и учреждения, заинтересованные именно в наших выпускниках, причем как российских, так и иностранных с уникальными компетенциями, которые предоставляет РУДН в нашей мультикультурной среде. Поэтому вся поддержка, которую только можно, в случае, если вы высказываете да, такое желание трудоустроиться, мы оказываем вот, без каких-либо проблем. Отвечаем на вопросы, помогаем связаться, направить резюме, подкорректировать резюме и дальше сопровождаем полностью этот процесс. И еще одна возможность, бывает, приходят запросы конкретно на факультет или на кафедру о специальности, допустим, с конкретным набором языков или специальность плюс язык разной комбинации, вот. и мы ищем кандидатуру по данному запросу. Такие запросы обычно приходят а, из политических партий, а, были прецеденты, из органов государственной власти, федерального и муниципального значения. Надеюсь, я смогла ответить на ваш вопрос. Так. Вам тоже спасибо, Никита, что задали такой важный, затронули такой важный аспект. Возможно, еще что-то, что-то было непонятно, или возникли вопросы к Евгению Владимировне. Евгений Владимировна, я, наверное, вас для Завершение. Так, Ольга Сергеевна меня вновь спустила к микрофону. Если у нас больше нет вопросов к нашим спикерам уважаемым, да, или ко мне по выступлению, то вы всегда можете опять-таки позвонить, да, написать на нашу почту и задать интересующие вас вопросы. Очень рада была снова с вами сегодня здесь находиться. Видела людей, которые у нас вчера подключались к эфирам. Да. Ждем вас снова на наших вебинарах. Следующий состоится во вторник. Поэтому по всему, собственно, прощаюсь с вами. До новых встреч. Надеюсь увидеть вас 7 апреля. И, конечно же, уже 20 июня ждем вас с пакетом документов у нас на пороге в главном корпусе. До свидания.